প্রিয় শিক্ষার্থী ব্ল্যাকবোর্ড টোয়েন্টি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম আপনি যদি মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক অথবা গ্রামার শিখতে আগ্রহী এমন কেউ হয়ে থাকেন তাহলে এই চ্যানেলটি আপনার জন্য তো নিয়মিত ব্ল্যাকবোর্ড টোয়েন্টি ইউটিউব চ্যানেলটি ভিজিট করুন এবং গ্রামারের সাথে থাকুন ধন্যবাদ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা আলাপ করব কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এবং সিম্পল সেন্টেন্স নিয়ে এটি এই পর্বের একেবারে প্রথম ক্লিপ তো আপনারা যারা একেবারে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এবং সিম্পল সেন্টেন্সের জগতে একেবারে নতুন তারা অথবা যারা অনেক দিন ধরে চেষ্টা করেও এই সেন্টেন্সগুলো কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এবং সিম্পল সেন্টেন্সের গঠন এবং এদের পরিবর্তন করার যে নিয়মগুলো সেগুলো শিখতে পারছেন না এই পর্বটি একেবারেই তাদের জন্য তো আসুন শুরু করা যাক আইডেন্টিটি অফ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আমরা প্রথমে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের একটু পরিস্থিতি দেখে নেব যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের উপাদানগুলো কি আ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কন্টেন্স একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের মধ্যে থাকে টু সাবজেক্ট দুইটা সাবজেক্ট টু ফাইনাইট ভার্বস দুইটা ফাইনাইট ভার্ভ যাকে আমাকে বাংলায় সমাপিকা ক্রিয়া বলি আর ফাইনাইট ভার্ভ কাকে বলে এটা আমরা ব্যাখ্যা দেবো ছোট করে ব্যাখ্যা দেবো আর সাবর্ডিনেটিং কনজাংশন একটি সাবর্ডিনেটিং কনজাংশন থাকে এটাও আমরা বলবো একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের উপাদান কয়টা তিনটা টু সাবজেক্ট টু ফাইনাইট ভার্ভ অ্যান্ড আ সাবর্ডিনেটিং কনজাংশন তা আসুন একটি বাক্যের মধ্যে আমরা সেগুলো দেখি দো রাকিব রিড মোর যদিও রাকিব অধিক অধিক পড়েছিল হি কুড নট পাস ইন দ্য এক্সাম সে পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি খেয়াল করুন ইয়োলো কালারে দুটো শব্দ আমরা লিখেছি রাকিব এবং হি এই দুটো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট সাবজেক্ট কাকে বলে এ সকল সঙ্গে আমি বলতে পারবো না আপনারা বই দেখে পড়ে নেবেন সাবজেক্টের কাজ হচ্ছে এই যে ভার এই কার্যটি উনি সম্পাদন করেন আবার এই বাক্যে যা কিছু বলা হবে তা এই সাবজেক্ট সম্পর্কে এই রকমই সাবজেক্টের সংজ্ঞা যাই হোক এই ছোটোবেলা থেকে আমরা দেখে এসছি রাকিব সাকিব মিনা টিনা রিনা বিনা ইত্যাদি আর এখানে যদি তার প্রণয়ন বসে তাহলে হি সি ইট দে উই ইত্যাদি তো এইগুলো হচ্ছে আমাদের সেন্টেন্সের সাবজেক্ট এগুলো আপনারা সেই ক্লাস ওয়ান থেকে পড়ে আসছেন আসুন দুই নম্বরে কি আছে আমাদের টু ফাইনাইট ভার্স লক্ষ্য করুন আমরা দুটো কালি আলাদা জায়গায় দিয়েছি এই আমাদের রেড এই আমাদের পাস এই দুটো হচ্ছে ভার এবং এরা ফাইনাইট ভার তো ফাইনাইট ভারটা কি ছোটো করে একটা উদাহরণ দিই আসুন নিশ্চয় সেন্টেন্সটি দেখুন মিনা ওয়ান্টস টু রাইট আ লেটার মিনা একটি চিঠি লিখতে চাই খেয়াল করুন এই ওয়ান্টস এইটা হচ্ছে ফাইনাইট ভার কারণ এই ভার্বটির এগ্রিমেন্ট বা চুক্তি হয়েছে এই সাবজেক্টের সাথে এখানে আরেকটি ভার্ব আসে সেটা হচ্ছে রাইট এই রাইট ভার্বের সাথে কিন্তু এই মিনার কোনো সম্পর্ক নেই রাইট ভার্ব বসেছে সেন্টেন্সটিকে অর্থবহ করতে সে একটি শব্দ হিসাবে সেন্টেন্সে বসেছে কিন্তু এই মিনার সাথে সম্পর্ক এই ভার্বটির সাথে দুটাই কিন্তু ভার্ব এটা অসম্ভাবিক ইনফিনিট ভার্ব তাহলে এটা ফাইনাইট ভার্ব বলছি কেন ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে যে সেটি যার সাথে সাবজেক্টের নাম্বার পার্সনের একটা সম্পর্ক থাকবে খেয়াল করুন আমরা যদি এই ভার্বে শেষে এসটা তুলে দিই তাহলে ভার্বটা হলো ওয়ান্ট এবার কিন্তু এটা সঠিক বাক্য নয় তার কারণ এটি ভার্বের প্রেজেন্ট রূপ সাবজেক্ট এসে মিনা আমরা জানি সাবজেক্টে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে প্রেজেন্ট ভার্বে শেষে এস বাই এস বসে আমি উঠিয়ে দিয়েছি এখন এই ভার্বটির সাথে এই সাবজেক্টের কোনো চুক্তি এগ্রিমেন্ট সঠিক হয়নি তার মানে এই বাক্যটি ভুল বাক্য আমি যখন এখানে এসটি লাগিয়ে দেব এটি একটি সঠিক বাক্য তার অর্থ কি এই ভার্বটি এই মেনা এই সাবজেক্টের নাম্বার পার্সন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আর এটি হচ্ছে ফাইনাইট ভার এই সকল ক্ষেত্রে আমরা এসে আমরা টু যুক্ত ভার্ব দেখবো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আইন যুক্ত ভার্ব দেখবো তার অক্সিলারি ছাড়া সেগুলো হবে ইনফিনিটিভ ননফিনিটিভ ভার্ব তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ফাইনাইট ভার্ব যার এগ্রিমেন্টটা থাকবে যার সাথে চুক্তি থাকবে সেন্টেন্সের সাবজেক্টে তাহলে এইখানে আমাদের রিডের সম্পর্ক রাকিবের সাথে এখানে পাসের সম্পর্ক এই হিয়ের সাথে এই হিটাও রাকিব আমরা তার পরিবর্তে রাকিবের পরিবর্তে প্রোনাউন লিখেছি তাহলে হি কোর্ডিনেট পাস সে পাস করতে পারে না পাসের সম্পর্ক পাস করার সম্পর্কে হিয়ের সাথে রাকিব রেড রাকিব পড়েছিল রিডের সম্পর্ক রাকিবের সাথে তাহলে আমাদের এই দুইটা হচ্ছে ফাইনাইট ভার আশা করি সবার কাছে পরিষ্কার হয়েছে এবার আসুন সাবর্ডিনেটিং কনজাংশন দেখুন এই একটি বাক্য আমরা আরেকবার লিখেছি এই কালিটা এই শব্দটি আমরা হলুদ কালি দিয়ে লিখেছি এটা হচ্ছে সাবর্ডিনেটিং কনজাংশন সাবর্ডিনেট শব্দটির বাংলা হচ্ছে অধীনস্থ এই যে আমাদের শব্দটি সাবর্ডিনেটিং সাবর্ডিনেট মানে কোনো কিছু অধীনস্থ হওয়া অর্থাৎ অন্যের অধীনে থাকা খেয়াল করুন দো রাকিব রেড মোর যদিও রাকিব অধিক পড়েছিল এই বাক্যটি কিন্তু অর্থ প্রকাশ করতে পারছে না হি কুড নট পাস ইন দ্য এক্সাম সে পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি এবার দুইটা মিলে কমপ্লিট তাহলে এই অংশটুকু আমরা 
অর্থবহ বাক্য বলে মনে করছি না কারণ এটুকু বললে আমাদের কথা সম্পূর্ণ হয় না দৌ রাকিব রেড মোর যদিও রাকিব অধিগতিক পড়েছিল প্রশ্ন উঠছে কি হি কুড নট পাস এক দেখবেন তারপরও সে পাস করতে পারেনি এইবার একটা কমপ্লিট সেন্স তাহলে আমাদের এই বাক্যটি হচ্ছে এই অংশটির উপরে নির্ভরশীল তাই এই এই যে আর এই নির্ভরশীল এই নির্ভরশীল অংশের এই যে কনজাংশনটা এটাকে বলা হবে সাবর্ডিনেটিং কনজাংশন কারণ সে অধীন অধীনস্থ একটি বাক্য তৈরি করেছে তো এই যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের দুইটা অংশে দুইটো বাক্য দেখছি এই বৃহৎ বাক্যের এই অংশগুলোকে বলে এক একটা ক্লজ এগুলোকে আমরা সেন্টেন্স না বলে বলি ক্লজ তো এইটা যেহেতু এইটা যেহেতু এই ক্লজের এই অংশের অধীনে রয়েছে এই জন্য এদের এদেরকে আমরা বলি সাবর্ডিনেট ক্লজ বা অধীনস্থ বাক্য আর এটি যেহেতু সম্পূর্ণ নিজে সে নিজেই তার অর্থ সম্পন্ন করতে পারে হি কুড নট পাস ইন্ড এক্সাম সে পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি এটা সম্পূর্ণ একটি বাক্য এর আর এর অর্থ সম্পন্ন করবার জন্য তাকে আর অন্যের উপরে নির্ভর করতে হয় নি তাহলে এটা হচ্ছে মেন ক্লজ তাহলে একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের মধ্যে ন্যূনতম দুইটো বাক্য থাক দুইটো অংশ থাকবে একটি সাবর্ডিনেট ক্লজ আর একটি মেন ক্লজ তো সাবর্ডিনেট ক্লজের সাথে যেই কনজাংশনগুলো থাকবে তাদেরকে বলা হবে সাবর্ডিনেটিং কনজাংশন তো এই সিল হচ্ছে আমাদের কমপ্লেক্স সেন্টেন্স চেনবার নিয়ম তো এই সাবর্ডিনেট ক্লজগুলো প্রায় চল্লিশটার মতো ব্যবহৃত সাবর্ডিনেট কনজাংশন আমি জানি তো এখানে আমি সবগুলো লিখে নাই দেখুন আমি কতগুলো দিয়েছি এইগুলো হচ্ছে একেবারে বহুল ব্যবহৃত এই দৌ আল দৌ দৌ আল দৌ অ্যাজ সিন্স বিকাজ ইত্যাদি তাহলে কয়টা দিয়েছি দশ পনেরোটা যাহোক দিয়েছি পনেরো বিশটা দিয়েছি এইগুলোকে মোস্টলি ইউজড সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত সাবর্ডিনেটিং কনজাংশন এগুলো আমরা আপনারা পাবেন আপনার হাতে নিশ্চয়ই খাতা কলম আছে সেটিও আপনি টুকে রাখবেন অথবা আপনি ভিডিওটা বারবার দেখে আপনি এগুলো শিখে নিতে পারেন তো আমরা নিশ্চয়ই কমপ্লেক্স সম্পর্কের পরিস্থিতি পেয়েছি যে এগুলোর উপাদান কি কি থাকে টু সাবজেক্টস টু ফাইনাইট ভার অ্যান্ড আ সাবর্ডিনেটিং কনজাংশন তো আসুন আমরা তারপরে আমরা দেখেছিলাম কমপ্লেক্সের পরে কম্পাউন্ড আসুন আমরা একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স দেখি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার নতুন ক্লাস আপলোড করার সাথে সাথেই ইনফরমেশন পাওয়ার জন্য এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এজন্য প্রথমে ভিডিওটি নিচের এই লাল বাটনে ক্লিক করুন তারপরে বেল বাটনে থ্যাংক ইউ আইডেন্টিটি অফ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স একটি কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের পরিস্থিতি আ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কন্টেন্স একটি কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের মধ্যে থাকে টু সাবজেক্টস টু ফাইনাইট ভার্স অ্যান্ড অ্যা কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন তাহলে বুঝতে পারছি একই রকম প্রায় কমপ্লেক্সেও দুটো সাবজেক্ট থাকে এখানেও দুটো সাবজেক্ট কমপ্লেক্সে দুটো ফাইনাইট ভার থাকে কম্পাউন্ডে দুটো ফাইনাইট ভার শুধু কনজাংশনটা একটু চেঞ্জ হয়েছে কম্পাউন্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে একটি কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন থাকবে তো এই সাবজেক্ট এবং ফাইনাইট ভার্ব সম্পর্কে আমরা কথা বলেছি এইখানে আমরা একটু কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন সম্পর্কে কথা বলবো তো একটা উদাহরণ আমরা দেখি এই আমাদের দুটো সাবজেক্ট খেয়াল করছেন আমরা হলুদ কালে দিলে কিছু একে একে লেখাছে দুটো সাবজেক্ট এ আমাদের দ্য গাল পরের সাবজেক্টে সি এখানে ছোট্ট করে একটু বলে দিই কেন এই সিটা লিখে এখানে ব্রাকেটে রেখে কেটে দেওয়া এই সিটা এখানে লেখবার দরকার নেই কেন দরকার নেই একটু শুনে রাখুন এই আমাদের একটা ক্লোজ এই আমাদের একটা ক্লোজ দুটো বাক্য তো এই দুটো বাক্য যুক্ত হয়েছে কি দিয়ে অ্যান্ড দিয়ে অ্যান্ড দিয়ে দুটো যুক্ত বাক্যের দ্বিতীয় সেন্টেন্সের সাবজেক্ট যদি প্রথম সেন্টেন্সের সাবজেক্টটাই হয় তাহলে এইখানে আর সাবজেক্ট লেখবার দরকার নেই এই জন্য আমি এখানে লিখে কেটে দিয়েছি কিন্তু এই যে টু সাবজেক্ট দুটো সাবজেক্ট আমাদের থাকে এটা এখানে লিখি আর না লিখি এই অ্যান্ডের পরে এই সাবজেক্টটাকে কল্পনা করতে হবে তারপরে আসুন টু ফাইনাইট ভার্ভ একটাকে আমরা ব্যাখ্যা দিয়েছি এই আমাদের প্রথম ভার্ভটা হচ্ছে র্যান দ্য গার্ল এই বালিকাটির সাথে সম্পর্ক আর দ্বিতীয় ভার্ভটা হচ্ছে ওয়ান এটা এখানে কী আছে তাহলে এই যে অ্যান্ডযুক্ত সেন্টেন্স তাহলে এখানেও আমাদের এই দ্য গার্ল এখানে লুকিয়ে আছে তার এখানে একটা সি আছে এবার আমি লিখে নাই এখানে একবার দেখিয়ে দিয়েছি তাহলে এই অ্যান্ডের পর এখানে সি শব্দটা আছে দ্য গার্লের পরিবর্তে কী বসে সি সি এখানে কিন্তু লুকিয়ে আছে তার দ্য গার্ল র্যান ফার্স্ট মেয়েটি দ্রুত দৌড়েছিল অ্যান্ড সি আমরা সিটা বলবো না ওয়ান দ্য ফার্স্ট প্রাইজ প্রথম পুরস্কার জিতেছিল তাহলে এই দুটো আমাদের ফাইনাইট ভার্ভ তারপর একটি আসুন কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন এই হচ্ছে কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন মূলত পাঁচটা সাথে সাতটার মতো কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন আমরা দেখতে পাই তো অ্যান্ড ভার্ট অর বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে 
एंड बाट और तीन टा बहुल व्यवहित तरह एट सो ये दो मोटामुटी व्यवहार है सबसे बेसि पा पा हे एंड बाट और एट सो ये दुटा खूब कम पा तीनटे सबसे बेसि पा एड़ाओ और एक कोअर्डिनेटिंग कन्जेंशन आसे जमन फर नर इत्यादि वगूल खूब एक व्यवहार है ना हमारा पाँचा मोटामोटी मुखस्त रखब तर मध्य तीनटा बहुल व्यवहित तो ये तीनटे जो सेंटेंस व्यवहित हो तक माथा रखबें एर पर ये जो सबजेक्टाई जो आर कोअर्डिनेटिंग कन्जांगशन पर बसे ये द्वित बार सबजेक्ट लिखब ना जमन एखे लिखी नाई एखे सी एखे लिखी नाई सी एखे लिखे केटे दिए आशा करी बुझते पे तो आसन एबार् आईडेंटिटी अफ सीम्पल सेंटेंस एके बारे सहज सीम्पल सेंटेंस इन बार पद्धति आगे थे और अधिकतर सहज कन्टेंस आ सबजेक्ट एंड फाइनइट भार एक सबजेक्ट एक फाइनइट भार थक उदाहरण देख दसार बै सैट इन दैड वन डर द्री पथिक गाचर नेसे सार मध्य बसे तेल ये सेंटेंस ये सैड भार्वटी भार्वर कार्य सम्पादन करसे के द पासार बै तेल पासार बस सेंटेंस सबजेक्ट बांगला जाके करता बी और एक आइनइट भार निश्चय देखी द पासार बै सैट इन दैडो अंडार द ट्री एबार सैड भार्वटी रंग लागिए दीजिए इटे भार लक्ष्य कर फाइनइट भार एक फाइनइट भार य वाक्य और को भार नहीं तो यही सीम्पल कम्प्लेक्स और कम्पाउंड सेंटेंसर परिसिति आशा करी सबा धरते पे आशा करी अपनारा सीम्पल कम्प्लेक्स और कम्पाउंड सेंटेंस सम्पर् धारणा पे जो लेसने जाब तक एगुलो नहीं बार बार कथा तब यथम लेसन की आपनी खूब भलोक देखें आशा करी पर क्लिप देखार जो सबा के आमंत्रण जानिए आजकल मत शेष कर शिक्षार्थी बंधुरा अपनी जो भिडियो देखें ता तैरी हमारे छोट्ट एक बुकलेट स्टूडेंट्स हैंडबुक थे भिडियो देखार पशापी आपने जो हैंडबुकटी अपना साथे रखते चान मोबाइल मैसेज अपशने गए लिखु आई वान टू गेट द बुक एवं पाठिए दिन ये नम्बर जिरो वन सेवेन फोर जिरो सेवेन ओन सेवेन सिक्स फाइव सिक्स ए नम्बर धन्यवाद Thank you.